हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की क्लास टू को और इससे पहले हमने सेम टॉपिक पर क्लास वन अपलोड किया है यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा उस आई के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले वाली क्लास को देख सकते हैं फ्रेंड्स इससे पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के ऊपर डिस्कस किया था जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स के विषय में होल नंबर्स इवन नंबर्स और नंबर्स और फ्रेंड्स भाज्य अभाज्य सहभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्याओं के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी आप उस क्लास को देख लें और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सो दैट फ्रेंड्स आपका कोई भी सिंगल वीडियो मिस नहीं होगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पूर्णांक के विषय में यानी कि इंटीजर के विषय में परी में संख्या के विषय में रैशनल नंबर्स के विषय में दूसरा हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे हम ए परी में संख्या यानी कि रेशनल नंबर के विषय में और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे परी में तथा ए परी में संख्याओं में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के विषय में सो so फ्रेंड्स हम इस तरह से ये छोटा वीडियो होगा और इसी में हम सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है सो so फ्रेंड्स हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे और एकदम कंप्लीट कोर्स करेंगे और ये जो कोर्स है ये आपके यू सुपर टेट सी टेट ऑल राज्यों के यानी कि सभी स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने हेडिंग दिया है पूर्णांग का इंटीजर का सो इंटीजर क्या होता है सो फ्रेंड्स इंटीजर के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी नेचुरल नंबर्स होती है यानी कि नेचुरल नंबर्स का ऋणात्मक तथा धनात्मक रूप यानी कि आपका निगेटिव और पॉजिटिव रूप में यदि हम नेचुरल नंबर्स को लिख देते हैं तो फ्रेंड्स उसके द्वारा जो एक समूह बनता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांकों का समूह सो so फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज ये हमारा कोई एक नंबर लाइन है और इसमें यहाँ पर हमने जीरो की पोजिशन लिखा उसके बाद हमने राइट right साइड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से इन्फिनेटिव तक लिखते चले गए और जो हमारा लेफ्ट साइड है इसमें हम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इसी तरह से इन्फिनेटिव तक लिखते चले गए सो so फ्रेंड्स इस तरह से ये जो हमारा पार्ट होता है पॉजिटिव वाला यानी कि राइट right साइड वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है धनात्मक पूर्णांक का और जो हमारा बाई साइड वाला पार्ट यानी कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा निगेटिव इंटीजर का यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक का पार्ट इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो जीरो की जो पोजीशन है तो जीरो ना तो हमारा धनात्मक पूर्णांक है और ना ही हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है ये भी हमें याद रखना है तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूर्णांक के विषय में सीखा कि जब भी हमें सपोज कोई नंबर माइनस में लिखा जाता है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं ये पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं सो so फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्णांक के विषय में हमने जान लिया है अभी हम नेक्स्ट देखेंगे परी में संख्या के विषय में मोस्ट इम्पोर्टेंट है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनते रहिए सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे परी में संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होती है तो रेशनल नंबर यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं P बाई क्यू यानी कि इस तरह से P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रेंड्स इसमें क्या कंडीशन है कि, कि जो Q है उसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए ये इसकी शर्त होती है ये पहली शर्त है और दूसरी शर्त क्या है फ्रेंड्स इसमें P तथा Q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो यानी कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इसको मैं बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि जो P है उसको हम अंश यानी कि न्यूमिनेटर बोलते हैं जो Q है वो हर होता है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं तो इन दोनों में हमें बताया गया है कि जो पी है और क्यों है 
इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ये भी इसकी इम्पोर्टेंट एक कंडीशन है सो so, पहली कंडीशन है कि पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए सेकंड है इसी में कि क्यू की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए और थर्ड कंडीशन हमने अभी बताई है कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं होना चाहिए इस बात को अच्छे से हम समझेंगे सो so, फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा कि थ्री बाई है और फाइव बाई सेवन है वन बाई थ्री है टू बाई फाइव है ये सभी क्या है हमारी परी में संख्या है रेशनल नंबर है और फ्रेंड्स यदि हम किसी के यानी कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है जैसे कि रूट में लिख दिया जाए वन सिक्स नाइन जो कि थर्टीन का स्क्वायर होती है इसी तरह से फोर को यानी कि सोल्व करेंगे तो टू आएगा ट्वेंटी फाइव का रूट आएगा फाइव आएगा और बाईस बटे सात ये सभी क्या हैं ये भी हमारी क्या है रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है ये सभी भी हमारी क्या है पूर्ण यानी कि हमारी रेशनल नंबर है यानी कि सपोज मैंने वन लिखा तो वन को मैं वन बाई वन की फॉर्म में लिख सकता हूँ टू लिखा तो टू को भी मैं वन बाई टू बाई वन की फॉर्म में लिख सकता हूँ यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पर जीरो है सो so फ्रेंड्स इस तरह से हम इन सभी को भी परिमय संख्या बोलेंगे लेकिन फ्रेंड्स यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीरो बाई तो जीरो बाई टू भी एक डिफाइंड टर्म है तो ये भी हमारी क्या होगी परी में संख्या होगी लेकिन फ्रेंड्स यदि मैं इसी को लिखता हूँ टू बाई जीरो टू बाई जीरो यानी कि जीरो से किसी संख्या को यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो ये जो इसकी टर्म आती है वो आती है अनडिफाइंड टर्म क्या आती है अनडिफाइंड टर्म जिसको हम अपरिभाषित बोलते हैं तो इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स अभी हम जानेंगे कि किस तरह से यानी कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए P वाई क्यू में तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि कोई नॉर्मल इससे पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट क्या आएगा फ्रेंड्स इनफाइनाइट ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अभी फ्रेंड्स हमें बताना है कि क्या बारह बटे पंद्रह एक परिमेय संख्या है यानी कि बारह बटे पंद्रह को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है इस चीज़ को हमें चेक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स हम बारह बटे पंद्रह को हम इस तरह से फ्रेंड्स लिख सकते हैं ट्वेल्व बाई फिफ्टीन को जैसा कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया है थ्री इंटू में हम ट्वेल्व के फैक्टर कर लेते हैं और 15 के फैक्टर भी हम थ्री इंटू फाइव में कर लेते हैं सो so फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको रेशनल नंबर्स की कंडीशन बताई थी कि p बाई क्यू यानी कि p बाई क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 12 और 15 में दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या है वो थ्री है तो इसका मतलब ये है कि यदि इसमें कॉमन फैक्टर है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी ये एक फ्रैक्शन हो सकती है लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगी सो so फ्रेंड्स ये कंडीशन आपको याद रखनी है कभी कभी पर हम सोचते हैं कि p बाई क्यू के रूप में है तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी रेशनल नंबर होगी सो फ्रेंड्स रेशनल नंबर होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो फुलफिल होनी चाहिए यदि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तब ही हम बोल सकते हैं कि कोई जो फ्रैक्शन का जो रूप है वो एक परिमेय संख्या होगी सो so फ्रेंड्स इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी कंडीशन को अप्लाई करना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सो so फ्रेंड्स इसका एक और हम एग्जांपल देखेंगे जैसा कि सपोज मैंने 15 बाई ट्वेंटी लिख लिया तो 15 बाई ट्वेंटी को हमें बताना है क्या ये 15 बाई ट्वेंटी एक रेशनल नंबर है या नहीं है तो इसके लिए आप देखेंगे कि फिफ्टीन को मैंने इस तरह से फैक्टर किया फाइव इंटू थ्री में फिफ्टीन को मैंने क्या लिखा फाइव इंटू थ्री इसी तरह से ट्वेंटी को मैं लिख सकता हूँ फाइव इंटू फोर तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइव फाइव क्या है इसमें कॉमन है तो यदि इसमें कॉमन है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो फ्रेंड्स आपने जाना कि किस तरह से हम परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं किस तरह से हम परिमेय संख्या को चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप लाइक करते हैं तो फ्रेंड्स आपका फीडबैक मेरे तक पहुंचता है और साथ के साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सो दैट फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचती रही तो फ्रेंड्स अभी हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखेंगे परिमेय संख्या की और वो क्या होती है कि दशमलव की वे संख्याएँ दशमलवों की वे संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है यानी कि रिपीटेशन होता है तो यदि दशमलव के बाद 
संख्याओं का रिपीटेशन होता है तो ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लिख लिया सपोज वन बाई थ्री तो फ्रेंड्स वन बाई थ्री को जैसे मैं वन को थ्री से डिवाइड करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे पॉइंट थ्री 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 इस तरह से फ्रेंड्स आता चला जाता है यानी कि ये एक ये एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है यानी कि इसका कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये एक क्या है रिपीटेशन का नंबर है यानी कि रिपीटिंग हो रहा है बार बार थ्री का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है जब भी पॉइंट के बाद किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो उस रिपीटेशन वाले नंबर को हम क्या लिख देते हैं थ्री के ऊपर बार लगा के लिख देते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि मैंने थ्री के ऊपर बार लगाया है तो इसका मतलब है कि थ्री की पुनरावृत्ति हो रही है यानी कि थ्री का रिपीटेशन हो रहा है बार वाले क्वेश्चनों को हम अलग से फ्रेंड्स एक अलग वीडियो के साथ में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे सो so फ्रेंड्स यहां पर आपको ये समझना है कि यदि सपोज किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो उस नंबर को हम उसके ऊपर बार के निशान से यानी कि शो करते हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यदि किसी नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो नंबर भी क्या है हमारी परिमेय संख्या है तो ये भी आपको यानी कि रेशनल नंबर की एक कंडीशन आपको याद रखनी है जैसे एग्जांपल लिया जाए टू बाई थ्री का तो जैसे टू बाई थ्री का लिया तो टू यानी कि टू को यदि थ्री से मैं डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे सिक्स का यानी कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो इसको लिखेंगे पॉइंट सिक्स के ऊपर बार तो इस तरह से पॉइंट सिक्स के ऊपर बार यानी कि टू बाई थ्री को भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जाना कि यदि किसी संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है तो वो संख्या भी हमारी क्या होती है रेशनल नंबर होती है और साथ के साथ यहाँ पर आपको ये भी एक नोट याद रखना है कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है जैसे मैं रूट के ऊपर यानी कि ये फोर के ऊपर यदि रूट लगा देता हूँ तो यहाँ पर होगा टू यानी कि इसका पूर्ण वर्ग मूल निकल जाता है नाइन है नाइन के ऊपर रूट लिखता हूं तो उसका आएगा कितना थ्री आएगा इसी तरह से ट्वेंटी फाइव इसका आएगा कितना फाइव यानी कि हमें पूर्ण रूप से ये हमें क्या वर्गमूल मिल रहा है पॉइंटों में हमारा वर्गमूल नहीं आ रहा है तो इस तरह हम जानेंगे कि जो हमारी यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है वो भी हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है यहाँ पर यदि आप देखें कि बाईस बटे जो सात है ये एक तरह से पाई की वैल्यू है तो यदि बाईस बटे सात को इंडिविजुअली पूछा जाए कि बाईस बटे सात क्या है तो बाईस बटे सात को हम परिमेय संख्या बोलेंगे लेकिन फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पर इस तरह से पाई को पूछा जाए कि पाई क्या है तो पाई क्या होगी एक अपरिमय संख्या होगी इसके विषय में मैं आगे डिस्कस करूँगा सो so फ्रेंड्स इस तरह से हमने परिमय संख्या के विषय में एकदम डिटेल से पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आपको हर एक कंसेप्ट हर एक कंडीशन हर एक शर्त आपको समझ आ गई होगी तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं अपरिमय संख्या को अपरिमय संख्या क्या होती है अपरिमय संख्या को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं और ये ऐसी संख्या होती है जो नॉन रिपीटिंग हो यानी कि जिसका कोई भी रिपीटेशन ना हुआ हो तथा पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं और ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो और नॉन रिपीटिंग हो तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमय संख्या कहते हैं चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सो so फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज हमारा रूट थ्री का हमें क्या निकालना है हमें निकालना है यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है रूट थ्री की तो रूट थ्री की वैल्यू हम जानते हैं कि वन पॉइंट थ्री टू होती है इस तरह से वन पॉइंट थ्री टू होती है यानी कि इसकी जो टर्म है इसकी जो टर्म है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी क्या है एक तरह से एक तरह से यानी कि कोई भी इसमें रिपीटिंग वाली टर्म नहीं आ रही है एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी यानी कि नई नई टर्म्स आती हैं तो यानी कि इसमें कोई भी रिपीटिंग वाली टर्म नहीं है तो इसलिए रूट थ्री को हम क्या बोलेंगे एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू देखूँ तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पर नॉन रिपीटिंग हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर है फ्रेंड्स हमारी अपरिमय संख्या तो पाई क्या है हमारी एक अपरिमय संख्या है क्या है फ्रेंड्स एक अपरिमय संख्या है लेकिन यदि मैं पाई की बाईस बटे सात यानी कि जो हमारी एक तरह से अप्रोक्स वैल्यू होती है तो ये जो अप्रोक्स वैल्यू है यदि पूछा जाए कि बाईस बटे सात क्या है तो बाईस बटे सात को हम लिखेंगे 
परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर इसी तरह से फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि कोई भी यदि राशि रूट के अंदर है और उसका पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं निकल पाती है यानी कि उसकी पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं निकलती है उसकी वैल्यू पॉइंटों में आती है तो वो भी हमारी अपरिमय संख्या होती है इरेशनल नंबर होती है तो इस तरह से हमने ये जाना कि अपरिमय संख्याएँ कौन सी होती है परिमय संख्याएँ कौन सी होती है और किस प्रकार से हम उनकी जाँच कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा अभी फ्रेंड्स हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखेंगे और वो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अक्सर उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बीच में संबंध रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स सो so फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ हमारी कंडीशंस हैं जैसे कि आपको बोला जाए कि यदि दो परिमेय संख्याएं आपस में जोड़ी जाती हैं या दो परिमेय संख्याएं आपस में घटाई जाती हैं तो फ्रेंड्स उनका जो परिणाम होता है वो क्या होता है परिमेय होगा अपरिमेय होगा या फिर परिमेय अपरिमेय दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है सो so फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या फिर उनको आपस में घटाया जाए तो फ्रेंड्स उनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है परिमेय संख्या आता है इसको हमने इस तरह से एग्जाम्पल से समझा है कि सपोज फोर और टू को मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे फोर और टू दोनों क्या है परिमेय संख्या है तो यदि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ जो सिक्स आता है ये भी हमारा क्या आता है परिमेय संख्या होता है और यदि इसका उल्टा देख लिया जाए कि फोर में से यदि मैं टू को घटाता हूं तो भी हमारा जो नंबर निकल के आता है वो एक परिमेय संख्या होता है तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जाना कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या उन दोनों संख्याओं को घटाया जाए तो उनका जो रिजल्ट आता है वो एक परिमेय संख्या आता है ये हमें याद रखना है और एग्जाम्पल से हमें समझना है अभी नेक्स्ट देखेंगे जब किन्हीं भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय एक एक परिमेय एक अपरिमेय दोनों को जोड़ा जाए या दोनों को आपस में घटाया जाए सो so फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा चलिए फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं सपोज फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइव हमारा क्या है परिमेय है और रूट थ्री हमारा क्या है ये एक अपरिमेय है सो so फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइव प्लस माइनस रूट थ्री क्या होगा टोटल ये टोटल यदि हम देखें तो ये हमारा क्या होगा एक अपरिमेय टर्म होगी इसी तरह से दूसरा यदि एग्जाम्पल लें टू प्लस माइनस रूट थ्री तो ये भी क्या होगी एक अपरिमेय टर्म होगी तो इस तरह से ये भी हमारी कंडीशन याद रखनी है कि जब भी परिमेय और अपरिमेय का प्लस माइनस किया जाए तो हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी अभी नेक्स्ट देखेंगे हम कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए और घटाया जाए तो उससे प्राप्त होने वाला रिजल्ट भी क्या होता है अपरिमेय होता है तो जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है हमने रूट टू प्लस माइनस रूट थ्री तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ही टर्म यानी कि दोनों ही टर्म का हमारा पूर्ण वैल्यू नहीं निकलेगी तो इसलिए ये दोनों टर्म क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी उम्मीद करता हूँ आपको हर एक स्टेप समझ आ रहा होगा अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं की यानी कि रेशनल नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के बाद में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है एक परिमेय संख्या होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मैं टू और थ्री को लेता हूँ यहाँ पर टू और थ्री दोनों क्या है परिमेय संख्याएं हैं तो दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा सिक्स प्राप्त होता है तो सिक्स भी हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है इसी तरह से यदि मैं फोर और टू की मल्टीप्लाई करूँगा तो एट आता है और एट हमारा क्या है परिमेय संख्या है सो so फ्रेंड्स इस तरह से हमने जाना कि किस प्रकार यदि हम परिमेय संख्याओं की दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या होता है परिमेय होता है अभी नेक्स्ट एंड द लास्ट देखते हैं हम कि जब अपरिमेय और अपरिमेय दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो रिजल्ट है वो आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो किस प्रकार से हम समझेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यदि मैं रूट टू और रूट थ्री की मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे रूट सिक्स मिलता है जो कि एक अपरिमेय संख्या है इसी तरह से यदि मैं रूट थ्री और रूट फाइव की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है रूट फिफ्टीन रूट फिफ्टीन जो कि आपका एक अपरिमेय संख्या है अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि परिमेय संख्या कैसे प्राप्त होता है तो यहाँ पर यदि मैं रूट थ्री और रूट ट्वेल्व की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा रूट के अंदर क्या आएगा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो फ्रेंड थर्टी सिक्स का जो रूट आएगा वो आएगा सिक्स तो इस तरह से यहाँ पर आपकी ये परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है 
अभी लास्ट में एक और एग्जाम्पल देते हैं कि रूट टू रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फोर फोर आएगा और रूट फोर यानी कि फोर क्या है हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि हमारा जो टू आएगा वो इसका क्या आएगा आंसर यानी कि आपका ये भी एक परिमेय संख्या होगा टू क्या है एक परिमेय संख्या है क्योंकि टू बाई वन इस तरह से हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है सो so फ्रेंड्स हमने इस तरह से जाना कि परिमेय संख्या है यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि पूर्ण पूर्णांक क्या होता है उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ा उनकी प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ा और उनकी कंडीशंस यानी कि क्या क्या शर्तें होती हैं और फ्रेंड्स हमने अपरिमेय संख्या के विषय में पढ़ा अपरिमेय संख्या क्या होती हैं किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या अपरिमेय है या परिमेय है और फ्रेंड्स फिर हमने इन दोनों के रिलेशन को बड़े डिटेल से पढ़ा है सो so फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हुआ है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स यदि आपको रेगुलर वीडियोज़ चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है सो दैट फ्रेंड्स आपको जल्दी से जल्दी रेगुलर बेसिस पर ही वीडियो मिलती रहे फ्रेंड्स जो हमने कोर्स को डिफाइन किया है उसी कोर्स को मैं कंप्लीट कराना चाहता हूँ सो फ्रेंड्स यदि आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो